ட்ரேடிங் பிளஸ் வாடிக்கையாளர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண அனைத்து நல்ல உள்ளங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி ஸோ நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஜூலை தேர்ட் வீக் நிஃப்டி என்ன மாதிரி இருக்கும் அதோடய எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்ன மாதிரி இருக்கும் அதோடய டெக்னிக்கல் லெவல்ஸ் என்ன என்னென்ன விஷயங்கள் என்னங்கிற விஷயத்தை பார்க்க போகிறோம் அப்புறம் வந்து முக்கியமான நியூஸ் சிலவற்றையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதனால் அந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணால் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ நிஃப்டி வந்து நம்ம லாஸ்ட் வீக் வந்து அனலைஸ் பண்ணும் போது என்ன சொல்லியிருந்தோம் நெக்ஸ்ட் வந்து மேக்ஸிமம் டென் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் போகணும்னு சொல்லியிருந்தோம் ஸோ அது டென் தௌசண்ட் எயிட் ஃபிஃப்டி வரைக்கும் போயிட்டு அது ஒரு பிரேக் பண்ணவே இல்லை அந்த ஃபைவ் டேஸும் அது மேலே பிரேக் பண்ணவே இல்லை ஆல்ரெடி நம்ம சொல்லியிருந்தோம் இது வந்து ஓவர் பாட் ஜூன் தான்னு சொல்லியிருந்தோம் ஸோ இப்போ நிஃப்டி என்ன ஆச்சுன்னா ஃப்ரைடே வந்து டென் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் கீழே தான் க்ளோஸ் ஆகிருக்கு க்ளோஸ் ஆகிட்டு இது வந்து டே வந்து டே வைஸாக அந்த ஹேண்டில் ஸ்டிக் பேட்டர்ன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து நான் காமிக்கிறேன் சாக்டை ஒரு டோஜி மாதிரியே ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஓகே டே வைஸை பார்க்கும்போது ஒரு இந்த ஹேண்டில் ஸ்டிக் பேட்டை வந்து டோஜி மாதிரியே ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இதே வந்து வீக்லி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பின்னிங் டாப் அதே மாதிரி ஓப்பன் ஆகிருக்கு ஸோ எல்லா அனலிஸ்ட்டும் சரி அந்த ஹேண்டில் ஸ்டிக் சொல்ல வர விஷயம் என்னங்கிறது ஸ்பின்னிங் டாப் டோஜி அப்படி ஃபார்ம் ஆகிடுச்சுன்னா மேக்சிமம் வந்து ட்ரெண்டு ரிவர்சல் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அப்படி ரிவர்சல் ஆச்சுன்னா எந்த லெவலில் வரைக்கும் போகும் சப்போஸ் அந்த அந்த லாஸ்ட்டு டூ டேஸ் அந்த புளிட் ஸ்டாண்ட் இல்லையா ஸோ அது கண்டினியூ ஆகிடுச்சுன்னா எந்த லெவலுக்கு போகும் ஏன்னா வந்து டிசி ரிசல்ட் வந்துச்சு ஃப்ரைடே தேர்ஸ்டே வந்துச்சு ஸோ கொஞ்சம் பாசிட்டிவாக முடிஞ்சது அப்புறம் ரிலையன்ஸ் வந்து நடுவில் கொஞ்சம் நெகட்டிவாக இருந்தது அப்புறம் பாசிட்டிவாக இருந்தது ஸோ இந்த ரெண்டு ஷேர்ட்ஸ் வந்து நிஃப்டி வந்து மேலே எடுத்துகிட்டு போச்சு அப்போ ஃபார்மர் செக்டாரும் கொஞ்சம் நல்ல முறைய ஒரு ஒரு ஏற்றமும் இருந்தது நம்ம அந்த அந்த வீடியோ அப்கமிங்கை நான் வந்து சில இதெல்லாம் காமிக்கிறேன் இப்போ ஃபார்மா வந்து அதோடய அவுட் ஃபோர் ஃபார்மிங் எப்படி நடக்குதுன்னு விஷயங்கள் வந்து நான் சொல்கிறேன் ஸோ அந்த ஷேர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிஃப்டி வந்து மேலே வந்து மேலே வந்து போய் இழுத்துட்டு போயிருந்தது பட் ஃபைனலாக வந்து நிஃப்டி க்ளோஸ் ஆகிறது ஒரு டோஜி ஃபார்ம் டே டே வைஸ் வந்து ஒரு டோஜியோ ஃபார்ம் ஆகிருக்கு வீக்லி வந்து ஸ்பின்னிங் டாப் அந்த ஹேல்சிக் பேட்டர்னில் க்ளோஸ் ஆகிருக்கு ஸோ இப்போ நான் வந்து ஒரு லைன் வந்து ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் அதாவது க்ரீன் லைன் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸு ரெட் லைன் வந்து சப்போர்ட்டு இது வந்து நம்ம பாஸ்ட் ஹிஸ்ட்ரி டேட்டா வச்சு தான் நம்ம ட்ரா பண்ணியிருக்கோம் சப்போஸ் நிஃப்டி வந்து ரிவர்சல் ஆச்சுன்னா எங்கே வரைக்கும் போனால் இப்போதைக்கு வந்து டென் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி எயிட்டில் இருக்குது ஸோ இம்மிடியட் சப்போர்ட் அப்படின்னா டென் தௌசண்ட் சிக்ஸ் தேர்ட்டி டூ டென் தௌசண்ட் சிக்ஸ் தேர்ட்டி டூ ஸோ சப்போஸ் கேப் டவுன் ஆச்சுன்னா ஒரு ஃபிஃப்டி பாயிண்ட்ஸ் சில சம நம்ம நாளைக்கு காலில் பார்க்கலாமே சிங்கப்பூர் நிஃப்டி எப்படி இதாக இருந்துச்சு ஸோ நம்ம சப்போர்ட் பண்ணுறது வந்து நிஃப்டி வந்து டென் தௌசண்ட் சிக்ஸ் தேர்ட்டி டூ ஸோ அதையும் பிரேக் பண்ணிச்சுன்னா டென் தௌசண்ட் ஃபோர் டுவெண்ட்டி எயிட் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முந்நூற்றி முப்பது பாயிண்ட் கரண்ட் லெவலில் இருந்து ஒரு முந்நூற்றி முப்பது பாயிண்ட் நம்ம வந்து சப்போர்ட்டை கொடுக்கும் சப்போஸ் இதையும் பிரேக் பண்ணிச்சுன்னா வந்து நிஃப்டி வந்து போகிறதுக்கு வந்து ஃபோர் அதாவது வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் டென் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் நான் காமிக்கிறேன் அந்த 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 அனலைஸை நான் காமிக்கிறேன் எங்கே வரைக்கும் போகும் அப்படின்ட்டு ஸோ இதுதான் வந்து நிஃப்டியோட வந்து இமீடியட் சப்போர்ட் வந்து டென் தௌசண்ட் சிக்ஸ் தேர்ட்டி டூ ஓகே அப்புறம் வந்து அதோடு அதையும் பிரேக் பண்ணிச்சுன்னா டென் தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஃபிஃப்டி டு ஃபோர் தேர்ட்டி அந்த அளவு வரைக்கும் போகும் ஹை போச்சுன்னா டென் தௌசண்ட் எயிட் ஃபிஃப்டி தான் வந்து எல்லோரும் இப்போ ரெசிடென்ஸை சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த எயிட் எயிட் இமீடியட் சப்போர்ட் வந்து எயிட் ஃபிஃப்டி டென் தௌசண்ட் எயிட் ஃபிஃப்டி அதையும் பிரேக் பண்ணிச்சுன்னா நைன் சிக்ஸ்டி டூ லெவன் தௌசண்ட் இதுதான் வந்து அப்போ ஒரு போண்டு மேக்ஸிமம் போனால் ஃபஸ்ட்டு எயிட் ஃபிஃப்டி பிரேக் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் நைன் ஃபிஃப்டி நைன் ஃபிஃப்டி டூ லெவன் லெவன் தௌசண்ட் இதுதான் அப்போ ஒரு போண்டு ஓகே இந்த பாஸ்ட் டேட்டா வச்சு பார்க்கும்போது மோஸ்ட்லி இது ரிவர்ஸில் ஆகும் தான் எல்லா எல்லா அனலிஸ்ட்டும் சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம ப்ரெடிக் பண்ண பார்த்தோம்னா டென் தௌசண்ட் சிக்ஸ் தேர்ட்டி டூ டென் தௌசண்ட் ஃபோர் தேர்ட்டி வரைக்கும் இந்த லெவலில் தான் இருக்கும் ஃபிஃப்டி ஸோ அடுத்த வாரம் நிஃப்டி வந்து ட்ரேடர் வந்து டென் தௌசண்ட் ஃபோர் தேர்ட்டி டூ டென் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் என்னோடய ப்ரொடிக்ஷ
ஏன்னா வந்து ஆல்ரெடி ஓவர் பட்ஜூன் ஆயிடுச்சு ஓவர் பட்ஜூன் வந்து ரீட்ரைஸ்மெண்ட் கீழே இறங்கி வரணும் ஸோ டென் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அடுத்து எதிர்பார்க்குறது அந்த அதுதான் வந்து நம்ம பார்த்தோம் டென் தௌசண்ட் சிக்ஸ் தேர்ட்டின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இங்கே வந்து டென் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அந்த லெவலில் காமிக்குது டென் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வந்து டென் தௌசண்ட் நம்ம வந்து எப்படி இப்போ ரீட்ரைஸ்மெண்ட் வந்து தேர்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் தான் ஃபஸ்ட்டு டார்கெட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து சிக்ஸ்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் அப்புறம் வந்து செவன்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் ஸோ இந்த லெவல்ஸு ஓகே இது ரீட்ரைஸ்மெண்ட் லெவல் அது வந்து டென் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி வந்து ரீட்ரைஸ்மெண்ட் லெவல் ஃபஸ்ட்டு டார்கெட் காமிக்குது நம்ம வந்து டென் தௌசண்ட் சிக்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ்னு சொல்லியிருக்கோம் ஓகே அது ரீட்ரைஸ்மெண்ட் லெவலில் வந்து பார்க்கும்போது டென் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஓகே டென் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அதுக்கப்புறம் வந்து டென் தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஓகே ஃபோர் ஃபிஃப்டி பட் வந்து எப்பவுமே வந்து ஜீரோ ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் டார்கெட்டை கொடுக்க மாட்டாங்க சிக்ஸ்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் அடுத்த நெக்ஸ்ட் டார்கெட் கொடுப்பாங்க ஓகே அது டென் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டென் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நம்ம அதுவும் டென் தௌசண்ட் ஃபோர் தேர்ட்டி வரைக்கும் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஓகே இந்த லெவல்லாம் பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் வந்து நம்ம வந்து இன்னும் சில விஷயங்கள் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா சில விஷயங்கள் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நிஃப்டி வந்து அந்த ஆப்ஷன் ஸ்ட்ரைக்ஸ் ஆப்ஷனில் ட்ரைட் பண்ணுறாங்க இல்லையா ஸோ அவங்களே எங்கே வந்து அதிகமாக இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஓப்பன் அண்ட் ட்ரஸ்ட் இப்போ வந்து டென் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரடில் இருக்குது ஸோ ஓப்பன் அண்ட் ட்ரஸ்ட் அதிகமாக இருக்குது வந்து டென் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஸோ டென் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரடில் ஓப்பன் அண்ட் ட்ரஸ்ட் அதிகமாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் அது கால் ஆப்ஷனில் அதுக்கப்புறம் டென் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் டென் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் லெவன் தௌசண்ட் லெவன் தௌசண்ட் டென் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இந்த ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸில் அதிகமாக வந்து கால் ஆப்ஷனில் ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமாக இருக்குது சப்போஸ் புட் ஆப்ஷன் மார்க்கெட் டவுன் ஆச்சுன்னா எங்கே வந்து அதிகமாக இருக்குன்னா டென் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் டென் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரடில் தான் கொஞ்சம் அதிகமாக ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா டென் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அதாவது நம்ம டென் தௌசண்ட் சிக்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் வந்து நம்ம டார் நம்ம ப்ரிடிக்ஷன் அங்கே ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் அதிகமாக இருக்குது இந்த லெவல் தான் இருக்குது டென் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் டென் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இந்த லெவல் தான் வந்து ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமாக இருக்குது ஓகே அவுட் த மணி அதாவது புட் ஆப்ஷனில் அவுட் த மணி ஓகே இங்கே வந்து கால் ஆப்ஷனில் அவுட் தோ மணி வந்து அதிகமாக இருக்கிறது வந்து நைன் தௌசண்ட் டென் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் டு டென் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அப்புறம் வந்து லெவன் தௌசண்ட் இங்கே தான் வந்து ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமாக இருக்குது எல்லாம் பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் சில நம்ம நியூஸ்லாம் பார்க்க போகிறோம் ஓகே எஃப்ஐ வந்து என்ன எஃப்ஐ வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து டில் டேட் வந்து பார்க்கும்போது மைனஸ் தான் இருக்குது ஓகே ஸோ ஃபைனலாக நெட் பர்ச்சேசிங் பார்த்தோன்னா மைனஸ் எல்லாம் இருக்குது நம்ம டொமஸ்டிக்கும் மைனஸ் தான் இருக்குது ஓகே அப்புறம் வந்து இது வந்து ஃபீச்சர்ஸ் டில் டேட் எஃப்ஐ வந்து ஃபீச்சர்ஸில் அது நல்லா தான் இருக்குது ஓகே பட் ஃபீச்சர் அது இண்டெக்ஸ் அது அது இண்டெக்ஸ் பொறுத்தளவு நல்லா தான் இருக்குது பட்டு ஃபீச்சரும் நல்லா தான் இருக்குது பட் ஸ்டாக் ஆப்ஷன் பொறுத்தளவு அந்த புட்கால் ரேஷியோன்னு சொல்லுவாங்க ஸ்டாக் பொறுத்தளவு வந்து என்ன ஒன்றா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கீழே தான் இருக்குது பட் வந்து ஸ்டாக் ஆப்ஷன்லேயும் சரி ஃபியூச்சர் ஆப்ஷன்லேயும் சரி அது வந்து லெஸ் தென் ஓ லெஸ் தென் ஒன்று இருக்குது ஓரளவு ஓகே பட் ஸ்டாக் ஆப்ஷன் பொறுத்தளவு புட்கால் ரேஷியோ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கீழே தான் இருக்குது ஓகே ஸோ அது அவ்வளோவா இது இல்லை ஸோ ஸ்டாக்ஸ் மேபி கீழே இறங்குற சான்சஸ் இருக்கலாம் ஓகே சரி நம்ம வந்து சில நியூஸ்லாம் பார்ப்போம் போனோம் ஸோ இது வந்து நான் கடைசியில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஓகே எஸ் பேங்க் எஃப்பிஓ என்னென்னுங்கிற விஷயத்த சொல்கிற கடைசியில் இப்போ நம்ம வந்து அந்த நியூஸ் வந்து சில நியூஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து எஃப்ஐஏ பற்றி நான் பார்க்க போகிறோம் ஓகே எஃப்ஐ வந்து என்ன பண்ணுங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து செ செல் பண்ணி தான் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ஸோ இப்போ டிஏ வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா எஃப்ஐ வந்து நெட் சோ அதாவது நெட் சோல்டு வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட அற அறநூத்தி முப்பத்தஞ்சு கோடி வந்து செல் பண்ணியிருக்காங்க டிஏ வந்து டிஏ வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா நெட் அவுட் ஃப்ளோ ஃபார் ஜூலை வந்து ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு கோடி ரூபா ஈக்விட்டிஸ் அண்ட் டேக்கிங் டோட்டல் நெட் ஃப்ளோ இவ்வளோ
இன் இரநூத்தி பதினாலு கோடி அகெயின்ஸ்ட் ஐயாயிரத்தி இரநூத்தி இருபத் ஐயாயிரத்தி இரநூத்தம்பத்தாறு கோடி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேருந்து ஐயாயிரத்தி இரநூத்தம்பத்தாறு கோடி கூட இருந்தது ஆனால் வந்து பார்க்கணும் வந்து ரொம்ப டிக்ளைன் ஆயிருக்கு இரநூத்தி நாற்பத்தி ஒரு கோடி தான் இருக்குது தமிங் ஓகே எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள் ஸோ மியூச்சுவல் ஃபண்டில் போட்டவங்க நிறைய பேர் வந்து லாஸ் தான் ஆயிருக்கு ஸோ பார்த்து ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்புறம் வந்து இந்த ரோசரி பயோடெக் அந்த பாரத் பாண்ட் இடிஎஃப் ஸோ இந்த ஐபிஓ வந்து லிஸ்ட் அது கம் மண்டே ஓகே ஐபிஓ பேண்ட் இஷ்யூ வந்து ஜூலை ஃபிஃப்டீன்த் வந்து க்ளோஸ் ஆகுது ஓகே இது வந்து அவங்க ரேட் வந்து நானூற்றி இருபத்தி மூணு ரூபா நானூற்றி இருபத்தஞ்சி ரூபா அவங்க வச்சுன்னு வச்சுருக்காங்க இதை ஃபஸ்ட் ஐபிஓ ஏன்னா எஸ்பிஐ கார்டு லிஸ்ட் பண்ணக்கப்புறம் ஃபஸ்ட் ஐபிஓ வந்து ரோசரி பயோடெக் ஸோ அவங்க தான் வந்து லான்ச் பண்ணுறாங்க அப்புறம் வந்து பாரத் பாண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் இடிஎஃப் ஒரு இடிஎஃப் ஃபண்டு வருது ஸோ இது யார் வந்து மேனேஜ் பண்ணுறாங்கன்னா எலிவிஸ் கேம்ஸ் அவங்க தான் வந்து இது பண்ணுறாங்க ஸோ இது வந்து டூரிங் மெச்சூரிட்டி பீரியட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சு ஒரு ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்று ஓகே அப்போ வந்து முக்கியமான விஷயம் எல்லா எதிர்பார்க்குறது ரிலையன்ஸோடைய ஏஜியோ மீட்டிங் வந்து ஜூலை பதினஞ்சாந்தேதி நடக்குது அது ஃபோர்ட்டி தேர்டு ஆனுவல் மீட்டிங் ஓகே ரெண்டு மணிக்கு நடக்குது நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க வர புதன்கிழமை ரெண்டு மணிக்கு நடக்குது லாஸ்ட் ஒன் ஹவர் வந்து மார்க்கெட் வந்து பயங்கர ஃப்ளக்சுவேஷனில் இருக்கும் ரிசல்ட் நிறையா ஒரு பாசிட்டிவ் ரிசல்ட் சில அனௌன்ஸ்மெண்ட்லாம் எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ பார்த்து ட்ரைட் பண்ணுங்கள் புதன்கிழமை அப்புறம் வந்து இதான் ரிசல்ட் நெக்ஸ்ட் வீக் டாக்டர் ரெட்டி வந்து ஆனுவல் மீட்டிங் கொடுக்க வருது பதிமூணாம் தேதி ஜூலை பற்றி கம்மிங் மண்டே ஃபர்ஸ்ட் ஹோர்ஸும் பதிமூணாம் தேதி வருது அப்புறம் வந்து இங்கே நிறைய எதிர்பார்க்குற ஒரு விஷயம் என்னென்னா வந்து ஆல்ரெடி டிசிஎஸ் ரிசல்ட் வந்துச்சு நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து இன்ஃபோசிஸ் ரிசல்ட் வருது ஹெச்சிஎல் ரிசல்ட்டும் வருது ஓகே அந்த ரிசல்ட் வருது பார்த்து இது பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி வந்து டாடா கன்சல்டன்சி டிவிடண்ட் எக்ஸ் எக்ஸ்பைரி டேட் வந்து பதினாறாம் தேதி அப்புறம் வந்து பெட்ரோல் நெட் டிவிடண்ட் கொடுக்குறாங்க ஏழு ரூபா பெர் ஷேர் கொடுக்குறாங்க எக்ஸ்பைரி டேட் வந்து ஜூலை ஃபிஃப்டீன்த்து ஓகே அப்புறம் வந்து மகேந்திரா மகேந்திரா அவர் ஆனுவல் மீட்டிங் வந்து பதினாறாம் தேதி நடக்குது இது முக்கியமானது நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து இன்ஃபோசிஸ் அண்டு எஸ்சிஎல்லோட ரிசல்ட் வரப்போகுது எல்லோரும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வந்து ரெவன்யூ வந்து டவுன் ஃபால் தான் இருக்குன்னு சொல்லிடுவாங்க நம்ம ரிசல்ட் வர வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ அது மாதிரி பிரேமல் என்டர்பிரஸ் ஆனுவல் மீட்டிங் ஓகே ஸோ அதெல்லாம் இருக்குது இந்த மீட்டிங் ஸோ நிறைய ரிச ஆனுவல் மீட்டிங் ரிசல்ட்லாம் வருது ஸோ பார்த்து ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்புறம் வந்து முக்கியமான விஷயம் என்ன சிபிஐ கன்சியூமர் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸும் அப்புறம் ஹோல் ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் இன்ஃப்ளேஷன் அந்த ரிசல்ட் வந்து பதிமூணாம் தேதி நாளைக்கு வருது பதிமூணாம் தேதி அப்புறம் பதினாலாம் தேதி வருது ஓகே ரெஸ்பெக்ட்லி ஒன் பை ஒன்று அப்புறம் பேலன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட் ஃபார் ஜூன் வில் பி அனௌன்ஸ்ட் ஜூலை ஃபிஃப்டீன்த்து அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க பேலன்ஸ் ட்ரேடு அப்போ பேங்க் லோன் க்ரோத் எப்படி இருக்குங்கிற ஜூலை தேர்டு ஜூலை தேர்டு வரைக்கும் எப்படி இருக்குங்கிற விஷயம் இது வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க ஜூலை பதினேழாம் தேதி வீக் எண்ட் ஜூலை டென் வில் பி ரிலீஸ் ஆன ஜூலை செவன்டீன்த் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இது நம்ம ரிப்போர்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் டெலகிராம் சேனலில் ஃபோ போஸ்ட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் அப்புறம் வந்து குளோபல் கியூஸ் ஸோ நம்ம எந்தெந்த நியூஸ்லாம் எப்போ யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் நியூஸ் எப்போ வருது இன்ஃப்ளேஷன் ஃபார் ஜூன் ம டியூஸ்டே வருது இன்ஃப்ளேஷன் ஜூன் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்குறாங்க அம்மா அதுக்கப்புறம் வெனஸ்டே வந்து எம்இஓ மோர்டேஜ் அப்ளிகேஷன் ஃபார் வீக் எண்ட் ஜூலை டென்த் இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ரொடக்ஷன் டேட்டா வருது ஃபேஸ்ட் வந்து ரீட்டெயில் சேல்ஸ் டேட்டா வருது ஜா ஜாப்லெஸ் கிளைம் டேட்டா வருது அப்புறம் யூரோப் ஏரியாவில் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ரொடக்ஷன் டே மே மாதம் இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ரொடக்ஷன் டேட்டா வருது அப்புறம் வந்து இசிபி இண்டஸ்ட் டேட் டிசிஷன் பேலன்ஸ் இன்ஃப்ளேஷன் ஆஃப் ஜூன் இதெல்லாம் வருது ஸோ இதெல்லாம் வந்து நான் பார்த்து வந்து டெலகிராம் சேனலில் போஸ்ட் பண்ணுறேன் சைனா வந்து பேலன்ஸ் டேட் ஆஃப் ஜூன் அவங்களும் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ரொடக்ஷன் டேட்டாவும் வருது ஜப்பான் இண்டக்ஷன் எல்லாமே இண்டக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ரொடக்ஷன் ஃபார் மே வந்து ரெடாக ரிலீஸ் ஆகுது அப்புறம் வந்து பேங்க் ஆஃப் ஜப்பான் இண்ட்ரெஸ்ட் டிசிஷன் புதன்கிழம வருது ஸோ இதெல்லாம் பாருங்கள் பார்த்துட்டு இது ட்ரேட் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த கேலண்டரில் நீங்கள் வந்து இன்னும் சொல்லி இருக்காங்க அவங்களை பார்த்தாலே தெரிஞ்சும் உங்களுக்கு ரிப்போர்ட் எல்லாமே கிடைக்கும் அப்புறம் வந்து சொன்ன இல்லையா ஃபார்மா வந்து கிட்டத்தட்ட நிறைய கம்பெனி வந்து ஃபிஃப்டி டூ வீக்ஸ் வந்து டச் பண்ண போகுது ஸோ அதோடய ட்ரேடிங் பார்த்த
ஆர்பிஐ வந்து டாலர் வந்து அதிகமாக வாங்குகிறாங்க ஸோ அதனால தான் வந்து டா அக்ரீஷுவலி பையிங் ஒய் த ஆர்பிஐ பையிங் அக்ரீஷுவலி ஏன் வந்து ஆர்பிஐ வந்து டாலர்ஸ் அக்ரீஷுவலி பை பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டாலர் ரேட் குறையுது ஸோ டாலர் ரேட் குறையும் போது அதாவது எப்படின்னா ஒரு நாட்டில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அது கவர்மெண்ட் வந்து அது ஆர்பிஐ வந்து சென்ட்ரல் பேங்க் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டாலர்லேயும் கோல்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க சரிங்களா இப்போ கோல்டு ரேட் கோல்டு ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா டாலர் ரேட் கம்மியாகும் அதுமாதிரி டாலர் ரேட் அதிகமாச்சுன்னா கோ கோல்டு ரேட் வந்து டவுன் ஆகும் ஸோ வந்து பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக வந்து ரெண்டு இதுலேயும் கவர்மெண்ட் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஓகே ஏன் வந்து டாலர் வாங்க வாங்குகிறா ஒன்றுனாங்கன்னா அந்நிய செலாவணின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அதை கையில் அதிகமாக இருக்கணும் ஸோ இருந்தால் தான் நம்மளால் வந்து ட்ரேட் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் வந்து டாலர் ரேட் கம்மியாகும் போது வந்து கவர்மெண்ட் அதை வாங்கி வச்சுக்கிது வாங்கி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து டாலர் ரேட் மேலே போச்சுன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் ஸோ அதெல்லாம் கம்மியாக இருக்கும்போது அவங்க வந்து என்னென்னா ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிசர்வ் ஹேவ் பீன் ரைஸ்டு ஃபிஃப்டி பில்லியன் டாலர் வந்து பிகினிங் ஆஃப் த இயர் ஸோ இன்க்ரீ இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து மெயினாக டிஷோம் அதுதான் வந்து வந்து அந்த ஒஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஒய் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வச்சு பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் பெர்சன்டேஜ் டவுன் நம்ம இது ஸோ ஏசி இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஏசியாவோடைய கரன்சி நம்ம தான் கொஞ்சம் அதிகமாக டவுனாக இருக்குது லாஸ்ட் ஒன் மந்த் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்ம தான் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் ஐயனார் தான் வந்து டாலர் அகேன்ஸ்ட் வீக்காக இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து டாலர் ரேட்டை வந்து வாங்கி வச்சுக்கிறாங்க அப்புறம் வந்து ஃபைனலாக வந்து ஒன்றா எஃபிஓ எஃப்ஐஓன்னு என்ன ஃபோர்ஸ் இது பண்ணுறது பப்ளிக் ஆஃபர் அதாவது என்னென்னா ஆல்ரெடி வந்து இவ்வளோ எஸ் பேங்க் வந்து அது ஆல்ரெடி வந்து ஒரு கம்பெனி வந்து எக்ஸேஞ்சில் லிஸ்டட் ஆகிருக்கும் ஆகிருக்கும் போது அவங்க வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் பப்ளிக் ஆஃபராக வந்து கொடுக்குறாங்க ஏன்னா எஸ் பேங்க் வந்து உங்களுக்கே தெரியும் நானூற்றம்பது ரூபா இருந்து ஒரு காலத்தில் ஆயிரத்தி நானூறுவா இருந்தது இன்றைக்கி டவுன் வந்து இருபத்தஞ்சி ரூபா ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்குது ஸோ அப்படிங்கும் போதில் எப்படியாவது வந்து அது பேங்கை ரன் பண்ணுறதுக்கு வந்து காசு வேணும் கிட்டத்தட்ட அவங்க வந்து இருபத்தஞ்சாயிரம் கோடியோ எவ்வளோ வே வேணும் எஸ்பிஐ வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் குரோர்ஸ் வந்து கொடுக்குறா சொல்லியிருந்தாங்க அது வந்து பத்தாது இப்போ மறுபடியும் வந்து ஃபோர்ஸ் பப்ளிக் ஆஃபர் எப்படி வந்து ரிலையன்ஸ் வந்து ரைட் இஷ்யூன்னு சொல்லி அவங்க வந்து ஃபண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணாங்களோ அதே மாதிரி வந்து இவங்களும் அதே மாதிரி படுறாங்க பன்னெண்டு ரூபாலேருந்து பதிமூணு ரூபா வரைக்கும் கொடுக்குறாங்க ஒரு ஷேரு ஓகே எம்ப்ளாயி வந்து ஒரு ஷேர் வந்து டிஸ்கவுண்ட் ஒன் ரூபி டிஸ்கவுண்ட்டு ஓகே மேக்சிமம் லாட் வந்து ஹண்ட்ரட் ஷேர்ஸு மினிமம் ஆர்டரும் வந்து மே மேக்சிமம் லாட்டு வந்து ஹண்ட்ரட் ஷேர்ஸு மினிமம் ஆர்டர் குவான்டிட்டி வந்து ஹண்ட்ரட் ஷேர்ஸ் ஸோ மேக்ஸிமம் ஃபிஃப்டீன் லாட்ஸ் வரைக்கும் வாங்கலாம் அதாவது ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் நம்ம வாங்கலாம் பிட் ஓப்பன் ஆகுது வந்து பதினஞ்சாம் தேதி ஓப்பன் ஆகுது க்ளோஸ் வந்து பதினேழாம் தேதி பே அலாட்மெண்ட் வந்து இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி ஃபண்ட் சில பேர் கிடைக்காமல் இருக்கும் இல்லையா ஸோ ரீஃபண்ட் வந்து இருபத்தி மூணாம் தேதி இன்சியூட் பண்ணுறாங்க அவங்க டிமெண்ட் அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து இருபத்தி நாலாம் தேதி வரும் ஐ லிஸ்ட் பண்ணுறது வந்து ஜூலை இருபத்தி ஏழாம் தேதி லிஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஒருத்தர் கேட்டிருந்தாரு இது வந்து எப்படி நான் வாங்கலாமா அப்படின்னு கேட்டிருந்தாரு எப்படி சார் எனக்கு எப்படி வாங்கலாமான்னு கேட்டிருந்தாரு வந்து இனியும் வந்து எஸ் பேங்களோட ஒரு கிளியர் பிக்சர் இல்லை ஸோ யார் யாரில் எஸ் பேங்கில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்கிற விஷயங்கள் வந்து கிளியர் பிக்சர் இல்லை ஸோ அவங்க வந்து என்ன பண்ணுன்னா அவங்களுக்கு தேவை அமௌண்ட் வேணும் அதுக்காக வந்து நிறைய பேர் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணாமல் இருப்பாங்க இல்லையா இருபத்தஞ்சி ரூபா வரைக்கும் எஸ் பேங்க் எந்த அளவுக்கு போகும் ஃபியூச்சரில் எப்படி இருக்குன்னு தெரியாதுங்கிறவங்க வந்து இப்போ வந்து அவங்களே ஒரு ஆஃபர் பண்ணி கொடுக்குறாங்க பன்னெண்டு ரூபாலேருந்து பதிமூணு ரூபா வரைக்கும் கொடுக்குறாங்க அப்போ நிறைய பேர் வந்து ரொம்ப சீப்பாக இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளே வரவங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு தேவை காசு ஸோ பேங்க் ரன் பண்ணணும் ஸோ அவங்களுக்கு தேவை அமௌண்ட் வேணும் ஸோ இதோட ஃபியூச்சர் வந்து எப்படி இருக்குங்க விஷயம் இனிமேல் யாருமே ஒரு கிளியர் பிச்சர் ஆர்பிஐ வந்து சொன்னாங்க உங்க அமௌண்ட்டில் பத்திரமா பத்திரமா இருக்கு அதனால எந்த பிரச்சனையும் இல்லைன்னு சொன்னாங்க பட் ஒரு கிளியர் பிக்சர் இல்லை அதாவது யாராவது வந்து ப்ரொமோட்டர்ஸ் வந்து இப்போ வந்து எஸ்பிஓ இல்லை ஃபாரின் இன்வெஸ்டரோ இப்போ வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் பேங்க் எஸ்டிஎஸ் பேங்க்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரின் இன்வெஸ்ட் அதிகமாக இருப்பாங்க பட் எஸ் பேங்க்ல வந்து எல்லாரும் வெளியே போயிட்டாங்க ஸோ யாரெல்லாம் உள்ள வருவாங்கன்னு தெரியல ஏன்னா எக்கனாமிக் ஆல்ரெடி டவுனாக இருக்கு நேற்று நியூஸ் வந்து கே பார்க்கும்போது என்னென்னா ஆர்பி கவர்னர் சொல்லியிருக்காங்க சொல்லியிருக்காரு என்னென்னா அந்த நூ கடந்த நூறு வருஷத்தில் இல்லாத அளவுக்கு ஒரு பொருளாதார சரிவு வந்து இந்த கோவிட் நைன்டீனால் இருக்குன